Selamlar, ben Nurgül. Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere bomba bir tarifle geldim arkadaşlar. Eğer elma varsa hemen kalkın, parçalayın ve derin dondurucuya atın. Sonrası mı? İzleyelim. Elma var ne yapmak istiyorum diye düşünüyorsanız farklı bir tarifte arıyorsanız arkadaşlar doğru adrestesiniz. Evet bugün sizlere e, tam zamanında yaza damgasını vuracak soğuk mu soğuk leziz mi leziz bir meyveli dondurma yapacağız. Elma dondurması. Elmalarımızı yıkıyoruz. Ortasından çekirdeklerini çıkartıyoruz ve bu şekilde iyice doğrayıp buzluk poşetine koyup Hemen derin dondurucuya kaldırıyoruz arkadaşlar. Derin dondurucuda donduktan sonra dondurmamızı yapmaya geçeceğiz. Elmaları gündüz derin dondurucuya kaldırdım. Yapması da akşama kalmıştı. Akşam e, yemekten sonra bu şekilde e, yapıp bizler afiyetle yedik. Bu nedenle dolayı sonraki çekimlerimde birazcık karanlık olacak. Lütfen kusura bakmayın. Yaklaşık 40-50 gram kadar şeker arkadaşlar. Yarım çay bardağından biraz daha az. Ben şekeri kendi robotumda pudra haline getiriyorum. Pudra şekeri yapıyorum arkadaşlar. Eğer sizin bu şekilde bir aletiniz yoksa pudra şekeri kullanın. Şeker değil de sadece 40-50 gram kadar pudra şekeri. Evet, şekerimi sadece 8 saniyede gördüğünüz gibi pudra şekeri yaptım. Ben uzunca zamandır pudra şekeri artık almıyorum. Pudra şekerlerimi hep kendimi evde yapıyorum arkadaşlar bu şekilde. Evet, şimdi donmuş olan elmaları da robotumun içerisine atacağım. Bu şekilde robotunuz yoksa arkadaşlar güçlü bir blenderda bu işlemi yapabilirsiniz. Elmalar biraz daha küçük olursa blenderınız daha güzel püre yapacaktır. Bunun için biraz daha elmalarınızı ufaltın arkadaşlar. Yaklaşık 270 gram kadar elma kullandım. Donmuş elma. Yarım çay kaşığı ucunda tarçın. Tarçın seviyorsanız biraz daha miktarını artırabilirsiniz. Ama çok yapmadığım için bu kadar yeterli geldi. 100 gram kadar da şımant kullandım. Şımant e, Türkçesi arkadaşlar ekşi krema, yoğurt arası bir şey oluyor. E, kvarkla e, kremayı çırpıp e, birlikte karıştırırsanız, onu bekletirseniz donacaktı. O şekilde de kullanabilirsiniz alternatif olarak Türkiye'de. Ya da yoğurttan da yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Şimdi bütün malzemelerimi alıyorum. 15 saniye ve en yüksek hızda çalıştırıyorum. 3 sefer 15 saniye olarak çalıştırdım. Kontrol ettim arkadaşlar. 3. seferde elmalarım, şımant, tarçın, pudra şekerim çok güzel birbirine girdi. Gördüğünüz gibi püre oldu. Dondurma artık hazır. Görüyorsunuz kıvamını. Harika. İnanılmaz güzel lezzetliydi. Biz bayıldık. Sizlerin de denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Gerçekten çok farklı bir lezzet. Evet. Şimdi tabaklara dondurma kaşığıyla porsiyonluk olarak alacağım. Üzerinde servis yaparken mutlaka üzüm de kullanın arkadaşlar. Kuru üzüm. İnanılmaz lezzet veriyor üzümde yerken. İnce dilimlenmiş elma ve çilek eşliğinde üzerine de tarçın serperek ben sunumumu yaptım. Umarım e, sizler de yapınca çok çok beğenirsiniz. Evet gördüğünüz gibi üzüm, tarçın ve ince kestiğim elma dilimleriyle sunumumu tamamladım. 
çilek de vardı. Çilek de e, tabağa çok güzel bir renk verdi. Bizler bu şekilde afiyet yedik ve çok sevdik arkadaşlar. Dediğim gibi denemenizi tavsiye ederim. Deneyenlerin de yorumlarını bekliyorum arkadaşlar. Nasıl oldu lütfen paylaşın. Evet. Bir yayınımızın sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.